আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি বিপাশা মজুমদার শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আজ জাতীয় শোক দিবস জাতির পিতা 44 তম শাহাদত বার্ষিকী ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা চামড়ার দাম কমার কারণ ব্যবসায়ীদের কারসাজি মন্তব্য বাণিজ্য মন্ত্রী সরকারের সিন্ডিকেটকে দায়ী করলেন মির্জা ফখরুল কমিনি ডেঙ্গুর প্রকোপ সারা দেশে নতুন করে 1880 জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি পাবনা ও মাদারীপুরে দুই জনের মৃত্যু বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেখছিলেন এবার বিস্তারিত শোকাবাহ পনেরো আগস্ট আজ জাতীয় শোক দিবস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চুয়াল্লিশতম সাদাত বার্ষিকী পঁচাত্তরের এই দিনে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বাসায় সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় জাতির পিতাকে বিশিষ্টজনদের মতে বাংলাদেশ ও বাঙালি চেতনাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রেরই অংশ ছিল পনেরো আগস্ট ট্র্যাজেডি রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু নামে পরিচিত বাঙালি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে হয়েছেন জাতির পিতা নোয়ানো মাথাটা যখন বঙ্গবন্ধু দৃঢ় নেতৃত্বে তুলে ধরেছে বাংলাদেশ তখনই ছন্দপতন পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর ভোট চারটা চল্লিশ মিনিট ষড়যন্ত্রকারীদের অস্ত্রের গর্জনে রচিত হয় ইতিহাসের জঘন্যতম এক হত্যাযজ্ঞ জাতি হারায় তার কাণ্ডারিকে সেদিন একে একে প্রাণ দিতে হয় মজিব পরিবারের বাকি সদস্যদের ঘাতকদের রক্ত লিপসা থেকে রেহাই পায়নি শিশুর আসল দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বাঁচেন বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তাকে সপরিবারে হত্যা করা এটি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না হত্যাকারীরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি বলতে পারেন বাংলাদেশকেই তারা হত্যা করেছে বিশিষ্টজনরা বলছিলেন একাত্তরে পারেনি তবে পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশকে থমকে দেয়ার অপচেষ্টারই অংশ পনেরোই আগস্ট আমাদের জাতিকে যে যতটা পিছিয়ে দিয়েছে এটা কখনই আমরা পূরণ করতে পারবো না বঙ্গবন্ধু আহ্বান করলেন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে গেছে তো সেই দেশে তো আদর্শের ক্ষেত্রে কোনো শূন্যতা হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু শূন্যতা কারা সৃষ্টি করেছে এই হত্যাকারীরা নানা অপচেষ্টায় ইঙ্গিত দেয় শোকের মাসে এলে ষড়যন্ত্রকারীরা থাকে কত তৎপর সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পনেরোই আগস্টের সূর্যের আলো ফোটার সাথে সাথে বত্রিশ নম্বরে যান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে উভয় ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এরপর আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে দলের পক্ষ থেকে আবারও বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় মোনাজাত করা হয় পনেরোই আগস্টের রুহ শহীদদের রুহের মাক ফেরাত কামনায় এরপর প্রধানমন্ত্রী যান বনানী কবরস্থানে পনেরোই আগস্টে নিহত জাতির পিতার পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও অন্য শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক ফুলের পাপড়ি দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শহীদদের আত্মার মাক ফেরাত কামনায় করা হয় ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ দোয়া অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়া যাচ্ছেন আজ সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তিনি গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক সাইদা সুলতানা প্রধানমন্ত্রী টুঙ্গিপাড়া সফরের তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার দেবেন পরে শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হবে এ কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংসদ সদস্য কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী সামরিক বেসামরিক পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন বলেও জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক শোক দিবসকে সামনে রেখে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে সৌন্দর্য বর্ধন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ধোয়া মাছার কাজ শেষ হয়েছে জেলার বিভিন্ন সড়কে তৈরি করা হয়েছে কালো তরুণ রাজধানীর লালবাগে আগুন লেগে একটি প্লাস্টিক কারখানা ভস্মীভূত হয়ে গেছে তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি বুধবার রাত সাড়ে দশটার দিকে লালবাগের ইসলামবাগ এলাকার পোস্তার ঢালে দুই তলা ওই কারখানায় আগুন লাগে 
ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তা নেভানোর কাজ শুরু করে পরে যোগ দেয় আরও সাত ইউনিট স্থানীয়রা ফায়ার সার্ভিসকে সহযোগিতা করেন প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে কারখানাটিতে প্লাস্টিকের খেলা তৈরি করা হতো স্থানীয়রা জানান ঈদের ছুটি থাকায় সেখানে কোনো শ্রমিক ছিল না বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বলেছেন চামড়া শিল্পকে বাঁচাতে রপ্তানির দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে এদিকে কাঁচা চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তা প্রত্যাহারে দাবি করেছে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন একই সাথে চামড়ার দাম না পাওয়া ও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আরোদ্দারদের উপর দায় চাপালেন সংগঠনের নেতারা অন্যদিকে আরোদ্দাররা দায় অস্বীকার করে জড়িতদের বের করতে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি করেছেন কোরবানি চামড়ার ন্যায্য দাম না পাওয়ানে প্রতি বছরই হয় নানা আলোচনা তবে বিষয়টি আরোদ্দার ও ট্যানারি মালিকদের একে অপরের উপর দায় চাপানোর মধ্যেই থাকে কিন্তু এবার পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দাম না পেয়ে চামড়া পুঁতে ফেলার মতো ঘটনাও ঘটেছে তাই ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে কাঁচা চামড়া রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এমন প্রেক্ষাপটে বুধবার ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন ট্যানারি মালিকরা দাবি করেন চামড়া রপ্তানি সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কাঁচা চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি আগামী বিশ আগস্ট থেকে চামড়া সংগ্রহ শুরু হবে বলেও জানান ট্যানারি মালিকরা কেয়ারটাকার দোহাই দিয়ে আপনার মার্কেট অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়েছে একটু মহল আপনার এটা বড় একটা ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে এটা আপনার যারা এই কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে তারা কিন্তু তাদের চামড়া ঠিকই ক্রয় করেছে প্রান্তিক যে ব্যবসায়ী আছে তাদের থেকে কম মূল্যে তবে আরোদ্দাররা দায় চাপালেন ট্যানারি মালিকদের উপর সব জায়গায় তারা চামড়া কিনেছে আমাদের উপরে কেন দায় তারা ফেলবে এই বাজার সৃষ্টির জন্য একমাত্র তারাই দায়ী বলে আমি মনে করি আমাদের টাকা দিয়ে দিক আমাদের অন্য কোনো প্রয়োজন নাই কাঁচা চামড়া এক্সপোর্টের প্রয়োজন নাই আমাদের যত পাওনা টাকা আছে আমাদের দিয়ে দিক দিয়ে দিক প্রয়োজন বোধে আমরা চামড়ার কাজে আর করব না এদিকে বুধবার রংপুরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের কাছে বাণিজ্য মন্ত্রী কাঁচা চামড়া রপ্তানির অনুমতির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন চামড়া আমরা এক্সপোর্ট করতে এক্সপোর্ট করার পারমিশন দিয়ে দিই আমরা পথ খুলে দিয়েছি না ওটা বল ইজ ইন দেয়ার কোর্ট সরকার ভালো কিছু করার চেষ্টা করলে কিছু অসাধু ব্যবসায় তার সুযোগ নেই বলে অভিযোগ করেন বাণিজ্য মন্ত্রী জি এম আহসান বাংলা ভীষণ ঢাকা সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা এবং তাদের সিন্ডিকেটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত চামড়া শিল্প অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন সামরিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে একটা বিপর্যয় চলছে তাই বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের বাজারে পরিণত হচ্ছে ঠাকুরগায় নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি অভিযোগ করেন সরকারের সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই বলেই ক্ষমতাসীনরা দেশের একটা দীর্ঘ ক্ষতি করছে সামগ্রিকভাবে দেশে আপনার একটা এদিকে নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলের সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি চামড়ার দাম নিয়ে কথা বলেন তিনিও একদিকে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে কম টাকায় চামড়া কিনে এতিম মিসকিনদের পেটে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতায় লাথি মারা হলো অন্যদিকে এখন আবার কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানির সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশের ট্যানারি ট্যানারি শিল্পকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো সবই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং সিন্ডিকেটের লুটপাটের জন্য মহাকারসাজি অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা ও মুক্তির দাবিও জানান রুহুল কবির রিজভি সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশান ঢাকা কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে কে অপরাধমূলক কাজ করলে রেহাই পাবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গতকাল সচিবালয়ে ঈদ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন টাঙ্গাইল রুটের যাত্রীদের দুর্ভোগ ছাড়া ঈদ যাত্রা মোটামুটি সন্তোষজনক হয়েছে ঈদের ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরেছেন সচিবালয় সহ দেশের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী কোলাকলির পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে দিনটি শুরু করেন তারা সচিবালয়ে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরাও কুশল বিনিময় করেন নিজ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে 
এইদিকে সচিবালয়ে ঈদ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন কোরবানি পশুর চামড়া নিয়ে যে বা যারা অপরাধমূলক কার্যক্রম চালিয়েছেন তাদের খুঁজে বের করে শাস্তির মুখোমুখি করা হবে দাম তো কমে গেছে এটা সত্য কথা এবং এরপরে চামড়া শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত তারা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো কার কারণে হলো এই সম্পূর্ণ বিষয়টা একটু সময় দিন একটু খতিয়ে দেখে ব্যাপারে আমরা কথা বলবো এবং এখানে যদি কেউ অপরাধ করে থাকে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী কেউ রেহাই পাবে না ব্যবস্থা নাও যতদিন না ফোরলেনের কাজটা শেষ না হচ্ছে এলেঙ্গা থেকে রংপুর ততদিন পর্যন্ত এই দুর্ভোগ পোহাতে হবে এটা এবং এই দুর্ভোগের এই ভোগান্তির অবসান হবে না এটাই স্বাভাবিক অন্যদিকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে নৌপথের যাত্রীদের কিছুটা দুর্ভোগ হয়েছে বলে জানান নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী তিন দিনের ছুটি শেষে বুধবার খুলেছে সরকারি বেসরকারি ব্যাংকগুলো যদিও এই দিন ব্যাংকগুলোতে ছিল না গ্রাহকদের তেমন ভিড় সঞ্জিদ আহমেদ বাংলা ফিশন ঢাকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হিসেবে সারা দেশে নতুন করে এক হাজার আটশো আশি জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এদিকে রাজধানী হাসপাতালগুলোতেও ভিড় লেগেই আছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের যদিও ঢাকায় গড় ভর্তির হার আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে এমনটাই দাবি করেছেন চিকিৎসকরা চার বছর বয়সী মাহিনুর হাসান ঈদের আনন্দ তো দূরের কথা ডেঙ্গু আক্রান্ত এই শিশুর সময় কাটছে নিদারুণ কষ্টে রাজধানীর শিশু হাসপাতালের এমন চিত্রই বলে দেয় ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এক একটি শিশুর কান্নায় যেন পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে হসপিটালে কি ঈদ আছে হসপিটাল তো অসুস্থ রোগ নিয়ে আসছে সেই রোগের পিছনে লেগে আসছি রেফার করে দিল আর সেইখানে ভর্তি হইলাম এটা বলে বুঝাবেন না আজকে অনেক দিন থেকে এখানে আর বাচ্চা খুব খুব বিরক্ত করছে অনেক অশান্তি বাচ্চার মানে ডেঙ্গুর জন্য আসলে সরকার কিভাবে কি প্রতিরোধ করছে আমরা আসলে বুঝতে পারছি না এই হাসপাতালে মোট আটশো সাতাশ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন আর ভর্তি আছে একশো একচল্লিশ শিশু ঈদের আগে আগে ভর্তি সংখ্যাটা ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ জন পার ডেতে বিগত দুই দিন বিশ থেকে বিশ জনের মতো বিশ থেকে একুশ জন তার মানে স্টেবিলিটিটা আসছে এখন এদিকে সারা দেশে নতুন করে এক হাজার আটশো আশি জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মিজানুর রহমান সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা রাজধানীর বাইরে এখনো নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই পাবনা ও মাদারীপুরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে মাহফুজুর রহমান নামের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয় স্বজনরা জানান ঢাকা থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সেই ঈদ করতে গ্রামে যায় অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মাহফুজুর এদিকে মাদারীপুরের শিবচরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আব্দুল মজিদ নামে একজনের মৃত্যু হয় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার গত এক সপ্তাহে তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে যান পরে বুধবার আবারও তার অবস্থার অবনতি হলে মারা যান আব্দুল সাতক্ষীরায় বিভিন্ন হাসপাতালে এখনো পর্যন্ত ভর্তি রয়েছে উনচল্লিশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী সিলেটের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রতিদিনই ভর্তি হচ্ছেন ডেঙ্গু আক্রান্তরা আর্মি গলফ ক্লাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সম্বলিত টেরাকোটার উদ্বোধন করলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের ইতিহাস ভাষা আন্দোলন ছয় দফা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ স্বাধীনতা যুদ্ধের খণ্ডচিত্রের সাথে বাঙালির মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে টেরাকোটার প্রতিকৃতিতে তুলে ধরেছেন শিল্পী মৃণাল হক মহাকাব্যিক কোরাসের এই টেরাকোটার নাম দেয়া হয়েছে ইতিহাস আমার অহংকার শিল্পকর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ছাড়াও ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা ও গলফ ক্লাবের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালীর দশ মিনায় দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ভিপি নুরুল হক নূর গতকাল গলাচিপার উলানিয়া বন্দরে হামলার ঘটনা ঘটে নূরের খালাতো ভাই মোহাম্মদ উল্লাহ জানান গলাচিপা থেকে মোটরসাইকেলে করে দশ মিনায় তাদের বাড়ি যাবার পথে উলানিয়া ব্রিজের কাছে একদল সন্ত্রাসী অতর্কিত হামলা চালায় এতে নূর গুরুতর আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এ সময় নূরের সাথে থাকা অন্তত পঁচিশ জন আহত হন তবে পুলিশ বলছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের একটি দল ঈদের দাওয়াত খেতে স্থানীয় এমপির বাড়ি যাচ্ছিলেন পথে মোটরসাইকেলের বিশাল বহর দেখে ভয় পেয়ে নূর ও তার সঙ্গীরা স্থানীয় একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয় এ সময় তাড়াহুড়োতে মোটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে নূর সহ কয়েকজন আহত হন আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ
জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্তির ঘটনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক চরিত্রকে বিশ্বজুড়ে ঘৃণিত জার্মান নাসি বাহিনীর সাথে তুলনা করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এদিকে জম্মুতে কারফিউ প্রত্যাহার হলেও বহাল রাখা হয়েছে কাশ্মীরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজাদ কাশ্মীরের পার্লামেন্টে ভাষণ দেন ইমরান খান জানান উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল আর এস এস এর সাবেক সদস্য নরেন্দ্র মোদী ছেলেবেলা থেকেই কট্টর মানসিকতা ধারণ করে এ পর্যন্ত এসেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলুপ্তির মাধ্যমে সেই চরিত্রের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ হয়েছে বলেও দাবি ইমরানের এদিকে মোদীর কৌশলগত মারাত্মক ভুল বলেও মনে করছেন তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিত জানিয়ে এবার স্বাধীনতার বাহাত্তরতম বার্ষিকী কাশ্মীর দিবস হিসেবে উদযাপন করেছে পাকিস্তান এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরে কারফিউ জারির নয় দিনের মাথায় হিন্দু অধ্যুষিত জম্মুতে প্রত্যাহার করা হয়েছে তবে পরিস্থিতি খারাপ হবার শঙ্কায় বহাল রাখা হয়েছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট লাইন বন্ধ করে কারাবন্দি রাখা হয়েছে রাজ্যের সাবেক দুই মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্তত চারশো রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে ক্রিকেটের খবর জাতীয় ক্রিকেট দলের হেড কোচের শর্ট লিস্টে থাকা দুই প্রার্থীর সাথে বুধবার ভিডিও কনফারেন্স করেছে বিসিবি আজ টাইগারদের কোচ হতে আগ্রহী আরেকজনের সাথে টেলি কনফারেন্সের পরই কোচ নিয়োগ চূড়ান্ত হতে পারে রাসেল ডমিঙ্গো আগে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন টাইগার হেড কোচের দৌড়ে এগিয়ে আছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক কোচ মাইক হেসন তবে বিসিবির শর্ট লিস্টে থাকা কোচদের নিয়ে অন্যান্য দেশের ক্রিকেট বোর্ড আগ্রহী থাকায় কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করেছে বিসিবি বুধবার সাক্ষাৎকার দিতে মাইক হেসনের ঢাকায় আসার কথা থাকলেও তিনি আসেননি তাই শর্ট লিস্টে থাকা দুজনের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করেছে বিসিবি ধানমন্ডিতে বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের অফিসে এই আলোচনায় আরও ছিলেন বোর্ড পরিচালক মাহবুব আনাম জালাল ইউনুস প্রধান নির্বাহী নিজামুদ্দিন চৌধুরী মাইক হেসনকে নিয়ে আগ্রহ আছে ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের শুক্রবার ভারতীয় বোর্ডের সাথে আলোচনার কথা রয়েছে হেসনার তালিকায় থাকা সবার সাথে কথাবার্তা শেষে শিগগিরই হেড কোচ চূড়ান্ত করা হবে নিশ্চিত করেছেন জালাল ইউনুস সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আর একবার আজ জাতীয় শোক দিবস জাতির পিতার চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা চামড়ার দাম কমার কারণ ব্যবসায়ীদের কারসাজি মন্তব্য বাণিজ্য মন্ত্রী সরকারের সিন্ডিকেটকে দায় করলেন মির্জা ফখরুল কমিনি ডেঙ্গুর প্রকোপ সারা দেশে নতুন করে এক হাজার আটশো আশি জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি পাবনা ও মাদারীপুরে দুজনের মৃত্যু এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় নয়টায় থাকবে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভীষণ সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভীষণের সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে